வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி வரலாறு விடுதலைக்கு பின் இந்தியா பார்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் இன்றைய திருக்குறள் இருகை வகைத்திரும் தீண்டரும் பூண்டார் பெருமை பிறங்கி சுழகு நன்மை எது தீமை எது என்பதை ஆராய்ந்து நன்மைகளை மேற்கொள்கிற உலகில் பெருமை கூறுகளாவார்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஹிஸ்டரியில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டங்களில் இந்தியாவில் தேசிய இயக்கங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் காந்திஜியினுடைய வருகை அதாவது காந்திஜி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு முதல் நாற்பத்தேழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம வந்து மூன்றாம் நிலை போராட்ட காலம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த காலகட்டங்களுடைய அவருடைய யுக்திகள் வந்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அவருடைய அகிம்சை கொள்கையும் சத்தியாகிரகமும் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் செயல்பட்ட ஒரு மக்கள் இயக்கமாக இருந்ததுங்கிறது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் இன உதகல் கொள்கையில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்று ஒரு வெற்றியாளர் இருக்கும்பொழுது தன்னுடைய தாய்நாட்டிற்காக பணியாற்றணும்னுதான் நம்மளுடைய தாய்நாட்டை தேடி ஒரு வந்தார்னு சொல்லலாம் அவருடைய இந்த அகிம்சைங்கிறது மிக முக்கியம் வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ரவுலட் சட்டம் அடுத்தபடியாக ரவுலட் சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கிலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பொருட்களுடைய பெருக்கத்தை குறைக்கிறதும் அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம்னு சொல்லலாம் இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பல்வேறு நெசவுகள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் சுதேசியங்கள் அழிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஏப்ரல் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து வரலாற்றில் ம மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்கிறாங்க மிக கொடுமையான துயர சம்பவம்னு சொல்லிட்டு வரலாற்று அறிஞர்கள் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது ஜெனரல் டயர் அவர்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையானது நிகழ்ந்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது துப்பாக்கி சூடு பார்த்தீங்கன்னா பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் வந்து தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டது அதாவது ஜாலியன் வாலாபாக் என்ற அந்த பூங்காவில் நடத்தப்பட்டது அந்த பூங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாதை மட்டும்தான் இருக்குது அந்த பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கில அரசு வந்து தன்னுடைய இராணுவத்தை நிறுத்தி அதன் மூலமாக துப்பாக்கி சூடுகளை மழை போல் பொழிஞ்சாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித அறிவிப்புமே மக்களுக்கு கொடுக்கல கொடுக்காமலே பார்த்தீங்கன்னா கண்மூடித்தனமான ஒரு துப்பாக்கி சூடலை ஆங்கில அரசு இதில் மேற்கொண்டாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் வந்து படுகாயம் அடைஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முந்நூற்றி எழுபத்தொம்பது பேர் இதில் கொல்லப்பட்டாங்க அதாவது பெண்கள் குழந்தைகள் வயதானவர்களும் பார்க்காம ஏகப்பட்ட பேர் அது வந்து கொன்று குவிக்கப்பட்டார்கள் என்பது துயர சம்பவம் இதுன்னு சொல்லலாம் இந்த துயர சம்பவத்தை கேட்டு நம்ம ரவீந்திரநாத் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய நைட்வுட் பட்டத்தை இவர் ஒதுக்கிறாரு அது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு புறக்கணிச்சார் இது போன்ற பல்வேறு தலைவர்களும் தன்னுடைய எதிர்ப்பு இதில் தெரிவித்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கிளாபத் இயக்கம் இந்த இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் உலக போரில் வந்து இந்த இந்த ஒப்பந்தம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு தோல்வியை தழுவுன ஒரு இயக்கமாக காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது வெஸ்ட் சுடன்படிக்கை என்ற அந்த அமைப்பின் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து அதிகமாக இதில் துயரப்பட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு கடைநிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத இந்த கிளாபத் இயக்கம்னு சொல்லலாம் இந்த இயக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மத தலைவராக துருக்கி இனத்தை சேர்ந்த சுல்தானியர்கள் தான் இதை வழிநடத்தி சென்ற ஒரு இயக்கம்னு சொல்லலாம் இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தினத்தை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தினமாக நம்ம கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இதில் கலந்து இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விற்கிற ஒரு அமைப்பாகவும் இந்த கிளாபத் இயக்கம் காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒத்துழைமையாக இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கிய பங்கு வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கில பொருட்களை புறக்கணித்தல் முக்கிய கொள்கைன்னு இதில் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கிலர்கள் வந்து கொண்டு வந்த அந்த பொருட்களினுடைய தாக்கம்னு சொல்லாத பிறகு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரசியல் உரிமைகள் வந்து தரணும்னு சொல்லதான் அவங்க பறிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த உரிமைகளும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒத்துழைமை இயக்கத்துடைய முக்கிய நோக்கங்களாக காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சுயராஜ்ய கட்சி சுயராஜ்ய கட்சிங்கிறது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அக்கால கட்டங்களில் இந்த இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பரில் கயா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் இதில் பிளவு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா மோதிலால் நேரு அவர்களும் சித்தரஞ்சன் தாஸ் போன்ற தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளா
உருவாக்கப்பட்ட இந்த சைமன் குழு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுடைய அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்போல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு மட்டுமே சாதகமாக இருந்தது ஆனால் இந்தியர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உரிமைகளை பெற்றுத்தரல தோல்விய தழுவின ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நேரு அறிக்கை நேரு அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருபத்தெட்டு அந்த காலகட்டங்களில் தன்னுடைய அறிக்கையை வந்து ஒரு குழு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதை நம்ம வெளியிடுறாரு அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டொமினியன் அந்தஸ்து எங்களுக்கு வழங்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முழு பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு அரசாக நாங்கள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதே போல் மாகாணங்களுக்கு ஒரு சுய ஆட்சி நீங்கள் கொடுக்கணும் அதே போல் தெளிவான ஒரு அதிவா இப்ப அதிகார ஒரு பகிர்வு எங்களுக்கு இருக்கணும் அதே போல எங்களுக்கு வந்து இரண்டு அவைகள் கொண்ட சட்டமன்றம் தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் தலைவர் ஜின்னா அவர்களும் சேர்ந்து இந்த நேரு நேரு அறிக்கைக்கு வந்து போராடணும் அப்படிங்கிற அந்த போராட்டத்தில் அடங்குறது தான் நம்ம இந்த நேரு அறிக்கைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்ட மறுப்பு இயக்கங்கள் உருவாச்சு அதாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலம் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னும் போது இந்திய மக்களோட ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய சுதந்திர தினமாக அவங்க அனுசரிக்கணும் முடிவு செய்கிறாங்க அந்த ஆண்டை கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம விடுதலை பெற்றதாக நம்மளே நமக்கு அறிவிச்சுக்கணுங்கிற அந்த சட்டம் மறுப்பியக்கத்தை வந்து கொண்டு வராங்க இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நமது நாடு குடியரசு தினமாக அறிவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு வருவதற்காக கொண்டு பட்டதாக அந்த சட்ட மறுப்பு இயக்கம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா தண்டி யாத்திரை அதாவது சிறப்பு வாய்ந்த மிகவும் புகழ் வாய்ந்த தண்டி யாத்திரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் பனிரெண்டாம் நாளில் தான் நம்ம காந்தி அவர்கள் வந்து தண்டி யாத்திரையை மேற்கொண்டாங்க அதோடய எழுபத்தி ஒன்பது சீடர்களை பின்தொடர அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு வந்து சட்டங்களை வந்து புற அதை வந்து தள்ளணும் ஆங்கில அரசு வந்து அது மேலே கொண்டு வந்து அந்த சட்ட திணிப்புகளையும் வரிகளையும் தளர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்ததாக இந்த போராட்டம் இரநூறு மைல் நடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் அந்த நாள் தண்டி கடற்கரையை வந்து சென்றடைகிறாங்க இந்த குழுவாக சேர்ந்து இவங்க இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க ஏப்ரல் ஆறாம் நாளில் தான் இவங்க அந்த உப்பு சட்டத்தை மீறி அதன் மூலமாக இதை பறைசாற்றும் விதமாக அவங்க அதை அந்த யாத்திரையை தொடர்றாங்க இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கைது செய்யவும் படுறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுவதுமே இந்த தண்டி யாத்திரை மிகப்பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வடமேசை மாநாடுகள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து நமக்காக சில சலுகைகள்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வட்டமேசை மாநாடை வந்து கூப்பிட்றாங்க ஆனால் இந்திய மக்கள் வந்து இதை புறக்கணிக்கிறாங்க எங்களுக்கு உண்டான எந்த ஒரு சலுகைகளுமே இதில் தரப்படலை எங்கள் நாட்டுக்கு உண்டான எதையுமே நாங்கள் இதில் இருக்கிற மாதிரி தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து இந்தியில் வந்து புறக்கணிச்சிட்றாங்க அடுத்தது பூனா ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆயிரத்தி முப்பதில் வாக்கி சிடாக அம்பேத்கர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக போராடுற ஒரு தேசிய அமைப்பை வந்து உருவாக்குற அந்த அமைப்பில் தான் நம்ம வந்து இந்த பூனா ஒப்பந்தத்தை நம்ம முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகிறோம் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி வகுப்பினராக கருதணும் அவங்களுக்கு ஒரு தனி தொகுதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதனுடைய முக்கிய ஒரு நோக்கம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரும் தேசிய இயக்கமும் அதாவது இரண்டாம் உலக போர் அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியத்தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாம் வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக கடல் கடந்து போர் தொடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உரிமைகளையும் தர்றோம் உங்களுக்கு நாட்டுக்கு விடுதலையும் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசாங்கம் வந்து நம்மளுக்கு உரிமையை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் போர் முடிந்த உடனே அதில் இருந்து அவங்க பின்வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுவே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் தேசிய இயக்கம் வந்து மலர்றதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஏமாற்றம் அடைந்த சில இளைஞர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள தேசிய உணர்வை வளர்த்து தேசிய பற்றத்தனக்குள்ளே அதிகமாக்கி பல்வேறு தேசிய இயக்கங்கள்லாம் அதில் வளர காரணமாச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தனிநபர் சத்தியாகிரகம் அதாவது இரண்டாம் உலக போர் வந்து இந்தியர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆதரவு அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பில் ஆங்கிலேயர் நடந்துக்கல அப்படிங்கிறத எதிர்க்கும் விகமாக என்ன பண்ணாங்களோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகஸ்ட் எட்டாம் நாளில் ஆகஸ்ட் சலுகை வந்து அறிவித்தாங்க இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பிரதிநிதிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஏற்கலாம் ஏற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு செய்வது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு வன்முறையற்ற ஒரு நிலை 
நம்ம என்ன நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம நாடு நம்மளுடைய உரிமை நம்மளுடைய தாய்நாடு நம்மளுடைய உணர்வுங்கிறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய இயக்கம் தான் வெள்ளை என வெளியேறிய இயக்கம் அதாவது எங்களுக்கு எங்கள் நாடு வேண்டும் நீங்கள் யார் எங்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிற பறைசாற்று உணர்வாக வந்தது தான் வெள்ளை என வெளியேறி இயக்கம்ங்கிறது இந்த இயக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாநிலங்களும் சரி இந்தியா முழுவதும் நாடு தழுவிய அளவுக்கு தேசிய உணர்வு வெளிக்கொணர காரணமான இயக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயக்கத்தை தான் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இராணுவம் இந் அதாவது இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இராணுவம் தேவை அப்படிங்கிறத நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து உணர்ந்தார் அதனால் என்ன பண்ணாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஜூலை ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து சிங்கப்பூரை வந்து சென்று அங்கே இந்திய தேசிய இராணுவத்தை வந்து டெல்லி சலோ அப்படிங்கிற அந்த முழக்கத்தோட அவர் அந்த இயக்கத்தை உருவாக்குறாரு இதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாட்டிற்கு ஒரு தேசிய அமைப்பு வந்து ஒரு ஒரு இராணுவ அமைப்பை உருவாக்குறாருன்னு சொல்லலாம் அந்த இராணுவ அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் ஹிந்த் அப்படிங்கிற முழக்கத்தை அவர் முழங்கினார் இந்த முழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு முழக்கமாகவும் பிற்காலத்தில் சிறந்து விளங்குச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் தீது தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அதாவது இங்கிலாந்து பிரதமர் அட்லி அவர்களுடைய பொறுப்பேற்ற அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மார்ச் பதினைந்தாம் நாளில் தான் இந்த அறிக்கையை வந்து இந்தியாவில் பறைசாட்டினாங்கன்னு சொல்லலாம் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்தியாவுக்கு நாங்கள் பல்வேறு சலுகைகளும் தரோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தவித ஆபத்தும் இருக்காது உங்களுக்கு நல்ல அரசியலமைப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முன்மொழிவை வைத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் பேட்டம் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இவருடைய காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்தியாவுடைய ஒரு வைசிராய் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து இவர் அந்த இதில் தலைமையேற்று நம்ம நாட்டுக்குண்டான அதிகாரங்களையும் அந்த பகர்வை பற்றியும் நமக்கு தெளிவாக இவருடைய காலகட்டங்களில் எடுத்துரைத்தது மிக சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது மவுண்ட் பேட்டன் அவர்களுடைய திட்டத்தை ஏற்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை பதினெட்டாம் நாளில் இந்தியா விடுதலை சட்டத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற அமைப்பை கொண்டு வந்தது இதுதான் விடுதலை சட்டம் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தபடி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு இதற்கு முன்பு நம்ம பார்த்தோம் இந்திய அளவில் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தேசிய இயக்கத்தினுடைய தொடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சென்னை சுதேச சங்கம் இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஜூலையில் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு மூலமாக லட்சுமி நரசரெட்டியும் சீனிவாச பிள்ளை அவர்களும் நிறுவனது தான் இந்த தேசிய இயக்கம்னு சொல்லலாம் அவர்களுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் அனந்தராஜ் சொல்லவும் ரங்கையா நாயுடு அவர்களாலும் சென்னை மகாநகர சகம் அப்படிங்கிற சம அமைப்பு மூலமாக தேசிய இயக்கத்தை வளர்த்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களும் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களும் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்களாலும் சில முக்கியமான தேசிய இயக்கங்களும் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மே திங்களில் பாரதியர்கள் வந்து காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் தீவிரவாத தலைவர்கள் ஒருவராகவும் பிபின் சந்திரபாஸ் என்பவர்கள் வந்து வரவழைத்து மிக முக்கியமான ஒரு தேசிய இயக்கத்தை உருவாக்கின ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுடைய அந்த எழுத்துக்களும் இவருடைய அந்த கவிதை குத்தடிகளும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மனதில் வந்து மிகப்பெரிய விடுதலை உணர்வு தூன்றக்கூடிய விதைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே தன்னாட்சி இயக்கங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார்கள் தன்னாட்சி இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தாங்க இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தன்னுடைய எழுத்துக்களையும் தன்னுடைய கருத்துக்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு இதழை உருவாக்கி அதன் மூலமாக மக்கள் மனதில் சென்றடைய செய்தார்கள்னு சொல்லலாம் இதன் மூ இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு தேசிய இயக்கத்தையும் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் இந்த ஒத்துழையாமை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி இந்த காலகட்டங்களில் மிகவும் தீவிரமான ஒரு நிலையை தமிழ்நாட்டில் எட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலமாக ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் சத்தியமூர்த்தி இவர் அவர்கள் போன்றோர்லாம் வந்து இந்த இந்த இயக்கத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சத்தியாகிரகம்
உப்பு சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொண்ட பொறுப்பு அவர்கிட்ட தான் வழங்கப்பட்டுச்சுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலக புகழ்பெற்ற அந்த வேதாரண்ய உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு நடைப்பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டார் இது வந்து மிக சிறப்பாக விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு தேர்தலும் சென்னை மாகாணத்தில் ஸ்ரீ கோபாலாச்சாரிய வந்து பதவியேற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய அமைச்சரவையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட கிரிப்ஸ் தூதி குழு ஒரு பரிந்துரை வந்து இவர் தோல்வி அடைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தையும் இவர் ஆதரித்து அதை தொடங்கியும் வச்சார் மக்கள் மனதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விடுதல் ஒன்றுச்சு தூண்டக்கூடிய வகையிலையும் அவர் செயல்பட்டாருங்கிறது மறுக்க முடியாத விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி அதாவது நீதி கட்சி எந்த அளவுக்கு வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் நீதி கட்சியினுடைய தோற்றம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தின் பிரதிநிதியை தான் நம்ம நீதி கட்சி தோன்றதுக்கு முக்கியமான காரணம்னு சொல்லலாம் அதாவது பிராமணர் அல்லாதோர் அவங்க அதோடைய கூட்டு இணைவு அப்படின்னு கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல நவம்பர் மாதத்துல இதை வந்து சென்னை திராவிட சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர் சி நடேச முதலியார்கள் வந்து இருக்கும் முக்கிய பங்காற்றினார்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்தியாவில் உள்ள உரிமை சங்கத்தை தோற்றுவிக்கிறதுக்கும் இது முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததனுடைய நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா மான்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சிறுதிர அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்று திகழ்ந்த மிகப்பெரிய கட்சியாகவும் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதனுடைய சாதனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதிமூன்று ஆண்டுகளை நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது கட்டணம் இல்லாத கல்வியும் அதே போல் ஏறத்தாழ பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் மீனவ குடும்பங்களை சேர்ந்த சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு மீன்வளத்துறையில் இலவசமாக மீன் பிடிக்கிற பயிற்சி அளித்ததும் அதே போல் சென்னையில் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் இலவச உணவு வழங்கப்பட்டதும் அதே போன்று கல்வியில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததும் பெண் கல்வியை ஊக்குவித்ததும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்திற்கு தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைச்சதும் ஆயுர்வேத சித்தா யுனானி மருத்துவங்களுக்கு ஊக்கம் அளித்ததும் இவங்க காலகட்டத்தில் மிகவும் சாதனையான விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் இவருடைய சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்க பல்வேறு வகையிலான சீர்திருத்தங்கள் நம்மளுக்கு அழைச்சிருக்கிறாங்க அதாவது மாவட்டங்களுக்கு முன்சிப்கள் அப்படிங்கிற அந்த உயர் நீதிமன்றங்களில் அதை பறிக்கப்பட்ட அந்த உரிமைகள்லாம் வந்து இவங்க அமுல்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு பணகள் அமைச்சரை உருவாக்கப்பட பணியாளர் தேர்வு கழகத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அதே போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னு பணியாளர் தேர்வு ஆணையமாகவும் அதை மாற்றம் செஞ்சு பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் செய்திருத்தனுடைய சீர்திருத்தங்கள்னு சொல்லலாம் இந்த கட்சியினுடைய முடிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா மாகாண சுயாட்சி அறிமுகப்பட்டது இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பல்வேறு பிளவுகள் வந்து இதில் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிளவுகள் காரணமாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இந்த சேலத்தில் நீதி கட்சி மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய தீர்மானத்தின்படி நீதி கட்சி திராவிட கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் பட்டு பிரிவோடு வெளிவந்ததுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அனுப்பிட வளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டங்களில் எந்த அளவுக்கு அரசியல் அமைப்பில் வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அதாவது நமக்கான இது தனி அரசியல் அமைப்பை ஏற்படுத்திக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியர்களுடைய தலைமை பொறுப்பில் வந்து அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய முதல் வைசரை அமைக்கப்பட்ட கானிங் பொருள் வந்து சொன்னார் நம்ம விக்டோரியா மகாரனுடைய அறிக்கை வந்து அதில் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் நாளில் விக்டோரியா மகாரனுடைய அறிக்கையானது அலகாபாத் நகரில் கானிங் பிரபு அவர்கள் அறிவித்தார் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு வந்து வணிகம் செய்கிற உரிமை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்சி பொறுப்பு இது போன்ற பல்வேறு சலுகைகளை அவங்க அறிவிச்சாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தொன்று இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உள் உறுப்பினர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் தரம் உயர்த்தப்படணும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய வணிக செயல்பாடு இருக்கணும் மாகாணங்களில் எது போன்ற ஆட்சிகள்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு உறுதிப்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா
பத்தொன்பது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கவுன்சிலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்தியர்களுக்கான அயலறுவு கொள்கையை வந்து மார்லின் பிரபு அவர்கள் வந்து தெரிவுபடுத்துகிற வகையில் அமைச்சிருந்தார்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய சட்டத்தில் கூடுதலாக உறுப்பினர் எண்ணிக்கையும் தேர்தலில் சட்டப்பூர்வமாக இந்து முஸ்லீம்களுக்கு பிரிவு கொடுக்கறதும் அதே போல் பெரிய மாகாணங்களில் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்த்துறதும் வரவு செலவு அறிக்கையில் பொதுமக்களில் எந்த அளவுக்கு காணப்படுதுன்னு சொல்கிறதும் அதே போல் ஆளுநர் குழுக்கள் அமைப்பும் அதே போன்று பல்வேறு உயர்மட்ட அதிகார பகர்வு பற்றியும் இந்த மாண்டகு சென்சு நம்மளுக்கு எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்து இந்திய அரசு சட்டம் இந்த சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம சைமன் குழுவுடைய அறிக்கையும் வட்டமேஜமான நடவடிக்கைகளும் வன்மையாக கண்டிச்சதுன்னு சொல்லலாம் இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு கிற வேண்டிய எந்த ஒரு நலனும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறத புறக்கணிச்சதும் இந்த சட்டத்துக்கு காரணம்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக என்னதுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தில் மூன்று வகையான பட்டியலை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து இந்த அரசு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதே போன்ற மத்தியில் இரட்சி ஆட்சி இரட்சி ஆட்சி முறையை கொண்டு வரணுங்கிறது இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு அதே போல் இரட்டை ஆட்சி முறையெலாம் எங்கெங்கே காணப்பட்டதோ அதை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அதே போல் சீக்கிய ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து இந்தியர்கள் தனித்தனி தொகுதிகள் இருக்க போல் இந்தியர்களுக்கு தனி தொகுதிகள் வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதும் தலைமை நீதிபதி அதற்கு கீழே ஆறு நீதிபதிகள் கொண்ட டெல்லி நீதிமன்றம் போன்றவற்றெல்லாம் இந்த சட்டத்தில் காணப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரசியலமைப்பு வளர்ச்சி நிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூறு இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது ஒழுங்குமுறை சட்டமும் அதே போன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பிட்டு இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு பட்டய சட்டம்னு சிறப்பு வாய்ந்தது அதே போன்று ஆயிரத்தி எட்நூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டமும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றில் பட்டய சட்டம் சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அதே போன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த காலகட்டங்களில் பட்டய சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய மன்றங்களின் சட்டம் அதே போன்று இந்திய மன்றங்களின் சட்டம் சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அதே போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மன்றங்களின் சட்டம் வந்து மின்டோ மாறின சீர்திருத்தம் வரும் அதே போல் மாண்டேக் சென்ட்ரோ சீர்திருத்தமும் இந்திய அரசு சட்டமும் சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா விடுதலைக்கு பின் இந்தியா விடுதலைக்காக போராடினாங்க அதில் வெற்றிக்கணியும் பறிச்சாங்க அந்த வெற்றிக்கணியை பறித்த அப்புறம் இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்படணும் எப்படி இந்தியா இருந்தது அப்படி எந்தெந்த அமைப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படிங்கிறத இந்த பாடத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு டிசம்பர் ஒன்பது நாளில் அரசியலமைப்பு குழு வந்து தனது பரிந்துரையை தொடங்க ஆரம்பித்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தலைவராக டாக்டர் ராஜ் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரைவு குழுவினுடைய தலைவர்களாக டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் நீண்ட வருடங்களை அதாவது ஒரு வருடங்களுக்கு மேலே நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க நாட்கள் பிடித்ததுன்னு சொல்லலாம் இது போன்ற பல்வேறு தரவுகளுடைய செயல்பாடு இதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடி வந்து சுதேச அரசுகளை ஒருங்கிணைத்தல் அதாவது விடுதலையின் போது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு பிரிட்டிஷ் மாகாணங்களும் ஏறத்தாழ ஐநூற்றி அறுபத்தாறு சுதேச அரசுகளும் இருந்தாங்க இதை ஒன்று சேர்த்த மிகப்பெரிய சக்தியாக திகழ்ந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் தான் அவர் அதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாராகவும் கருதப்படுகிறார் ஏன்னா பல்வேறு மாநிலங்களும் மொழிவாரியாகவும் தன்னுடைய பகு நில பரப்பு வாரியாகவும் அதை ஒன்றிணைத்து பெருமையை அவர் தான் சாருன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொழிவாரியான மாநிலங்களை சீரமைத்தல் அதாவது மொழிவாரியாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாகவும் பிரித்து அதை ஒன்றிணைத்தல் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அரசியலமைப்பு குழு அலையுது ஏற்படுத்தப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆந்திரா வந்து தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டதுக்கு இது ஒரு காரணம் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ரெண்டாயிரம் இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு தான் நவீன இந்தியாவினுடைய சிற்பி அப்படின்ட்டு கருதப்படுகிறார் ஒரு நாட்டுடைய ஒற்றுமையை மட்டும் காத்தது இல்லாமல் மக்களாட்சி நிறுவனங்களையும் ஒரு போற்று வளர்த்தார்னு நம்ம சொல்லலாம் இவருடைய பின்தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது சொல்லலாம்
இந்த அரசியலமைப்புக்கு பெரும் பங்காற்றியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்த பொருளாதார வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல பாத்தீங்கன்னா விடுதலை சுதந்திரம் அடையும் போது அது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கும் பொழுது மக்கள் மிகவும் வறுமையில வாடிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம வேலையில்லா திண்டாட்டம் எந்த மிகப்பெரிய ஒரு இயக்க தேர்பட்டுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம உற்பத்தி எல்லாம் அல்லது தேக்க நிலைய தழுவி இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் உற்பத்திங்கிறது வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு நிலை இல்லாம நாட்டில் வந்து எங்கும் குழப்பங்களே காணப்பட்டச்சுன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினைந்தாம் நாளில் தான் தேசிய திட்டக்குழுவை ஏற்படுத்தப்பட்டது இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை தொகுத்து அழித்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா திட்டக்குழுவுடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வருண வருமானத்தை பெருக்கிறதும் வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறதும் செல்வ வளத்தை வந்து சமத்துவமாக பகிர்ந்துக்கிறதும் அதே போல் நீதி அடிப்படையாக சுரண்டலுக்கு எதிரான சமுதாயத்தை உருவாக்குறது போன்றதெல்லாம் இந்த திட்டக்குழுவைய நோக்கமாக இருந்துச்சு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திர சாதனைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் வேளாண் உற்பத்தியில் அதிகரித்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் வந்து உணவு பஞ்சம் தோன்ற ஆரம்பித்தது ஏன்னா மக்கள் கூட அதிகரிப்பு அதிகமாக ஆக நம்மளுடைய தேவை என்ன ஆயிடுச்சு அதிகமாகிடும் ஆச்சு அப்போ இதனுடைய பின்னர் தான் என்னச்சுன்னா நமக்கு தன்னிறைவு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிற இயக்கம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரதமராக லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் தான் இருந்தார் உணவுத்துறைக்கு அமைச்சர் சி சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுல அவர் இருந்தாரு அவங்களுடைய காலங்கட்டங்கள் எடுத்த பெரும் முயற்சியின் காரணமா பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கோதுமை உற்பத்தி வியக்கத்தக்க அளவை எட்டியதுன்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த பசுமை புரட்சியுடைய தாக்கம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதாவது முதலாவது தேசிய ஆய்வுக்கூடமாக தேசிய இயற்பல் ஆய்வுக்கூடம் நிறுவப்பட்டது இவங்களுடைய காலகட்டங்கள்ல தான் அது மட்டும் இல்லாம தேசிய ஆய்வுக்கூடங்கள் பதினேழு ஏற்படுத்தப்பட்டதும் அதே போன்ற அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் ஆய்வுக் கழகத்தில் தலைவராக நேரு அவர்கள் பொறுப்பு வைத்தார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சி காலகட்டங்கள் கூட நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏறத்தாழ இருநூறு ஆய்வுக்கூடங்களில் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னாம் ஆண்டுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய சாதனைகளை ஏற்படுத்தினாங்க இது மிகப்பெரிய வியப்பிற்குரிய விஷயம் சொல்ல ஹோமோ ஜே பாபா அவர்கள் அவர்களும் இதில் மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அணுசக்தி அணுசக்தியிலையும் விண்வெளி ஆய்வு போன்ற துறைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறுல இந்தியாவில் முதலாவது அணுசக்தி நிலையம் பம்பாய் கருகே இருக்கல ட்ரேம்ஸ்பேரில் அமைக்கப்பட்டது அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கத்தில் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையமும் சென்னையில் உயர் தொழில்நுட்ப மையமும் உருவாக்கப்பட்டச்சுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் விண்வெளி ஆய்வு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தும்பாவில் வந்து ராக்கெட் ஏவுதளம் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்சாட் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த விண்வெளி ஓடத்தையும் நம்ம இயக்கிருக்கின்ற சிறப்பு வாங்கி அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்சாட் ஒன் ஏ இன்சாட் ஒன் பி போன்ற ஏவுகணையை நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்ரீஹரி ஹோட்டாவில் ராக்கெட் ஏவுதளமும் இஸ்ரோடைய முக்கிய ஏவுதளமாக இது இருக்குதுங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மகேந்திரகிரி அப்படிங்கிற இடத்துல ராக்கெட் என்ஜின் தயாரிக்கிற ஒரு நவீன இடம் இருக்கிறது அதே போன்ற பார்த்தீங்கன்னா நவீன ரஷ்யா தொழில்நுட்பத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஜெனிக் என்ஜின் தயாரிக்கும் முயற்சிகளும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு வர்றது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அயலரவு கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு சுதந்திரமான ஒரு அயலு கொடுக்க பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க இதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முதல் பிரதமராக இருந்தால் பண்டித் ஜவஹர்லால் அவர்கள் தான் இதனுடைய முக்கிய செயலாளர் நம்ம சொல்லலாம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா கெடுபிடி போர் காலத்துலேயும் சரி அணிசேர இயக்கத்தை வடிவமைக்கும் போதும் சரி நம்ம நாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சசீலம் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கைக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்த நாடாகவும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம நியூ வெப்சைட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இதில் கதர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைல் அந்த வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களோட டவுட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் கைடில் அப்புறம் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மிகிழ்ச்சியாக இருங